Hej, jag heter Eva Moa och arbetar som lärare vid sjukgymnastutbildningen på Lunds universitet. Och jag är kursansvarig för ett ämne som heter stressrelaterad sjukgymnastik. Och jag skulle vilja idag berätta lite grann om det som kallas för HPA-axeln. Som är en hormonaxel i kroppen som blir påverkad vid till exempel stressutlösta utmattningsreaktioner. Och det är det så att när vi blir stressade så skickas det omedelbart upp signaler till hypotalamus som står för H och HPA-axeln. Och hypotalamus är en kan man säga, samordnande central i hjärnan som styr de hormonella funktionerna. Och denna eh, funktion signalerar då ner till eh, det pituitary gland eller hypofysen som frisöndrar sin tur ett hormon som går ner till binjurarna eller adrenocortical glands för att frisätta det som man kallar för bland annat kortisol. Det är ett ytterst enkelt sätt att förklara det hela men givetvis så utsöndras en mängd andra kemikalier men kortisol med ett el på slutet är då det som kanske är det vanligaste stresshormonet. Och det är det så att den här axeln fungerar väldigt bra när vi kan bli stressade men när vi sen också respekterar att vi får en återhämtningsfas. När vi sen inte längre är stressade så signaleras det igen upp till hypotalamus som via hypofysen och binjurverken stoppar den här utsundringen av stresshormonet så att vi kan lugna ner oss igen. Det som sker när man pressar sig själv under lång tid och drabbas av som kallade stressutlösta utmattningsreaktioner är att det börjar uppstå obalanser i den här HPA-axeln. En av de obalanserna är vad jag brukar kalla för en bromsfel. Och det är att om jag under lång tid har varit stressad och hypotalamus har skickat de här olika signalerna och det har frisats kortisol så är det så att till slut så frisätts det kortisol hela tiden. Kroppen vet inte riktigt hur man ska bromsa de reaktionerna utan man kan säga att bromsfunktionen är störd. Det är det ena sättet som det kan visa sig som en störning i denna axel. Det andra sättet är en så kallad att gasreglaget blir utslitet. Säg att jag har stressat över väldigt, väldigt lång tid och kroppen kontinuerligt har utsöndrat det här stresshormonet kortisol. Till slut så säger kroppen ifrån att det inte egentligen orkar längre utan gasreglaget havererar. Och det innebär att det kan uppstå en ganska kritisk situation. För att säga att om jag till exempel är i en situation där det behövs att jag kan gå in och reagera snabbt. Det kan vara en trafiksituation. Så uteblir den normala reaktionen. Därför att gasreglaget inte längre förmår att frigöra kortisol. Så det är det andra sättet som det kan uppstå en obalans i den här axeln. Och det tredje sättet är att när vi utsätter oss själva för stress under lång period. Så finns det i blodkärlen receptorer eller mottagare som ska fånga in den här kortisolen som frisätts. Och då har man kunnat se i studier att de här receptorerna eller mottagarna antingen ökar i antal. Ett sätt som kroppen har för att ta hand om den här ökande produktionen. Eller så blir det så att de här mottagarna eller receptorerna blir mer och mer känsliga för kortisolhormonet. Och man skulle kunna säga att vi blir överkänsliga för stress. Vad det innebär i praktiken är att du som redan har varit stressad under en lång period så kanske det ska till minimalt med stimuli. Det kan räcka att telefonen ringer eller något annat som påminner om stresssituationen för att hela den här mekanismen ska gå igång igen. De flesta av oss individer som drabbas av en stressutlöst utmattningsreaktion är ofta människor som är väldigt ambitiösa, duktiga och driftiga på olika sätt. Och man brukar kunna säga lite populärt att för att kunna bränna ut sig så måste man kunna brinna och det ligger mycket i detta. Och då är det ofta så att man säger att man varför kan inte jag bara ta mig i kragen med viljans hjälp som jag brukar kunna göra och komma igång igen. Och då är det väldigt viktigt att förstå att när det har uppstått en obalans i HPA-axeln så är det vila som behövs för att kroppen ska återställa sig. Ju mer dåligt samvete vi älskar, ju mer vi pressar oss för att verkligen kunna försöka ändå, desto mer stressade, desto mer negativ påverkan på HBA-axeln. Vad man har kunnat se som bidragande faktor till en bra rehabilitering när det gäller 
den här stressutlösta utmattningsreaktionen är just att arbeta kombinerat med samtalsterapi och med olika typer av kroppsterapier som verkar för att, så att säga, återställa den här balansen som främjar att vi var bättre att lyssna och respektera på kroppens signaler respektera våra egna gränser och att kunna stå fast vid våra egna behov. Så det är därför det är viktigt att förstå just det här om HPA-axeln. Det finns en väldigt bra bok om man vill studera vidare i ämnet som heter Smärta och trötthet, skriven av en författare bland annat som heter Anna Herting. Och denna bok är tryckt på studentlitteratursförlag. Så att jag hoppas att du som är intresserad kan finna mer information där. Tack ska du ha.